সেলমেন সাহেব আমাকে আবুল চলে আসছে আমাকে গ্রামের গর্ব আবুল চলে আসছে ও দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে আরো তেল তেলা হয়েছে হেভি স্পট হয়েছে আপনি হন ভালো একটা দিন কোন দেখা জলদি করে বিয়েটা করে ফেলান দোস্ত ঠিক এই ভাবে সেলমেন সাহেবকে কি বলি কি বলস আজা গিয়ে ক ভালো খাওয়ানোর আয়োজন করতে কো আমি আমু আচ্ছা ঠিক আছে দোস্ত তুই টেনশন কর না পাগলের হাট বাজারে দেবগণে যুক্তি করে এ বিশ্ব মঙ্গলের তরে গুরিয়া বেড়াই পাগল রে পাগল রে পাগলের হাট বাজারে দেবগণে যুক্তি করে এ বিশ্বমণ্ডলের তরে ঘুরিয়া বেড়াই পাগল রে পাগল রে এক পাগল ভোলা কৈলা সেতে করেছে খেলা দেখিতে সে আজব লীলা সাধনার দা এক পাগল গৌর হরি তোর কৌপিন ধারণ করি জ্বালা লেখ কষি ধারি মাথাটা মুরাই পাগল রে পাগল রে পাগলের হাট বাজারে দেবগণে যুক্তি করে এ বিশ্ব মঙ্গলের তরে কুরিয়া বেড়াই পাগল রে পাগল রে আসসালামু আলাইকুম মুরবি তো যে বিষয়ে কথা বলবো আর কি সেটা হলো গিয়া আগামী উনত্রিশে জুন আবুল এবং সেলমের সাহেবের সাথে বিবাহর দিন ধার্য করা হয়েছে আর যেহেতু আবুলের সাথে সেলমের সাহেবের বিবাহ সম্পর্কে আপনি তালুই হয়ে যাবেন তালুই হিসেবে কথাগুলি বলতেছি তো বরযাত্রী আমরা কতজন আসব সেটা আপনি আমাদেরকে বলে দেবেন সেই মোতাবেক আমরা বরযাত্রী চলে আসব আর যদি কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় বা কোনো দরকার হয় স্যালমের সাহেবকে বলবো আমি যত সময় স্যালমের সাহেবের তরফ থেকে টাকা পয়সা আপনার কাছে পৌঁছে দেব ঠিক আছে অসুবিধা নাই এইভাবে কথাগুলি আবুলের বাবারে বলবো কেমন হবে ভালো হয়েছে শোনো আকাস আমি কিন্তু আর ঝামেলা চাই না এবার একটু আবুল চোখে চোখে রাখো একবার তারে হারাইছি আর হারাইতে চাই না কিসের মধ্যে কি পান্তাবাতে কি হারানোর চিন্তা আপনি বাদ দেন আপনার বিবাহর পরে কোথায় হানিমুনে যাবেন সেটাকে আপনি ঠিক করেন দেখি থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া কোনো এক জায়গায় যাব অনেক ঘুরবো অনেক মজা করব এক কাজ করো এক কাজ আজকে রাতে বাউল গানের আয়োজন করো আমার মনটা খুব আনন্দিত তো গান শুনতে ইচ্ছা করতেছে আপনি কোনো টেনশনই নিয়েন না সেরমেন সাহেব আমি বাউল গানের দল মোটামুটি ঠিকঠাক করে যেতেছি আমার একটু অন্য জায়গায় কাজ আছে তো আমার আসতে হয়তো বা একটু দেরি হবে তবে আমি সব ব্যবস্থা করে যাবো না তাইলে তোমার যদি দেরি হয় তাহলে রফিকরে একটু বুঝাই দিয়ে যাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি রফিকরে বুঝাই দিব না আপনি এই ব্যাপারে কোনো টেনশন নিয়েন না যথা সময় বাউল দল চলে আসবে ঠিক আছে ওকে আসি